Hi everyone, welcome. I'm Alex Sigrist here in Pongo Techno Valley talking to the CEOs of upcoming companies that have great technologies and today we're going into pet tech. Pet technology and how we can use technology to help take care of our pets and to help us learn a little bit about that and learn a little bit about his company. We're going to talk to the CEO of Yuri Vet Korea. So let's say hello to Kang Gyeong Soon. Thank you for joining us. 안녕하세요. 안녕하세요. 유리베 코리아 강경순입니다. Can you tell us a little bit about your company? 네, 유리베 코리아는 2018년 4월에 에, 설립된 스타트업입니다. 예, 체외 진단 의료 기기를 스마트폰에 융합해서 반려동물 보호자와 반려동물 그리고 수의사를 연결하는 서비스를 제공하고 있습니다. Uh, so a company that started in 2018 that uses a smart phone application to take care of your pets and check on their health. Can you tell us about Yuri Vet 10? What is the product you have? What is Yuri Vet 10? Yuri Vet 10은 반려동물 보호자가 가정에서 동물병원을 가지 않고도 반려동물의 소변을 통해서 내과 질환을 실시간으로 검사할 수 있도록 만든 스마트폰 어플리케이션과 소변 검사 도구를 결합한 체외 진단 의료 기기입니다. So it's an application and a test kit that tests the urine of pets uh, to basically do kind of a pre-test without having to take your pets to the veterinarian. You can test the kit, upload the information to your smartphone, and then get some real feedback uh, from scientists, from veterinarians, who can help determine what is wrong or if there are any problems with your pet. 그럼 어떤, what pets does that include? Cats includes dogs. Which pets does that include? 현재 유리베테는 어, 강아지, 고양이, 반려동물 두 종류만 서비스가 음. 가능하고요. 어, 지금 반려동물 숫자 대비 가장 많이 양육하고 있는 두 가지 동물을 중심으로 서비스를 제공하고 있습니다. So currently working with dogs and cats and using their samples to test their health. Can you give me an example? What kind of diseases, what kind of problems can you discover from this uh, application? 어, 사람도 그렇지만 반려동물도 소변이 나오는 과정을 가만히 생각을 해 보시면 어, 물을 마시고 체내를 돌아다니다가 신장과 방광 요로를 통해서 이제 소변을 배출하게 됩니다. 이 소변 자체가 몸 안에 있는 항상성 유지라고 해서 굉장히 다양한 변화들을 일정하게 유지하려는 노력들을 하는데요. 그렇지 않은 경우에 소변에서 여러 가지 위험 징후들이 나타나게 됩니다. 예를 들면 강아지 같은 경우에는 어, 유전적으로 일형 당뇨병의 위험을 안고 있습니다. 그리고 고양이 같은 경우에는 가장 크게 사망률을 기록하고 있는 질병이 신장병입니다. 그두 가지 치명적인 질병은 물론이고 어, 열 가지 항목을 검사해서 당뇨병, 신장병, 요로 간, 내분비 질환까지 열 가지 이상의 내과 질환을 검사할 수 있습니다. So just like humans, of course, you can determine a lot about your own health by urine. You can do that with dogs and cats as well. So as you know, water goes through the body, you can collect different, um, I, guess, I guess, minerals or different parts or excrements that will help you determine whether or not there's something wrong with your or your pets. Uh, for example, kidney or liver or other, you know, issues that your pets may have. That is something that this particular product can help you determine at home. Uh, how many languages or what countries are you targeting? Tell us a little bit about what your situation is. 현재 유리베테는 4개국어로 서비스가 제공되고 있습니다. 미국, 중국, 불어, 그리고 어, 일본어 이렇게 4개국어로 서비스가 되고 있고요. 유리베테는 2020년 1월 달에 출시를 해서 올 하반기부터 이, 어, 2021년 7월부터 본격적으로 해외 진출을 시작하고 있습니다. 그래서 현재로는 어, 미국, 중국의 수출 계약을 체결하고 진출을 한바 있고요. 미국도 영국과 아, 프랑스를 중심으로 유럽 진출을 막잘 가하고 있습니다. 그러니까 일본도 마찬가지로 여러 가지 분야에서 반려동물에 대한 어, 애정과 관심이 많아지고 있는 추세에 따라서 어, 우리 제품도 어, 같이 이렇게 관심을 받고 있는 상황이고요. 최근에 이제 코비드 19 관련한 상황에서 조금 더 비대면이면서도 반려동물의 건강을 
어, 조금 더 어, 관심 있게 볼수 있는 제품으로 각광받으면서 다양한 국가에서 많은 관심을 받고 있습니다. Of course, trying to go to many more countries right now, but they have four languages, uh, including Korean, Japanese, Chinese, and France. And they've yeah. made some inroads earlier this year into the American and French markets and Chinese markets. And the expansion will continue on, but that currently is where they are at right now, and especially in Japan, because Japan, like Korea, the two countries have a really big interest in pets nowadays. More and more people have dogs and cats than before, and so I think that's a really good direction to be going. So what made you decide to go into this particular direction with, uh, I suppose this would be maybe preventative medicine for dogs and cats. What made you decide to go in that direction? Well, I was working for 16 의료기기 분야에서 지금 계속 근무를 하고 있는데 이전에 한 10년 정도는 인체용 의료기기 회사에서 신사업 발굴을 하고 이제 사업 기획을 하는 그런 팀을 이제 운영을 하고 있었습니다. 그 팀에서도 지금도 그렇지만 그때 당시에는 어 반려동물 쪽으로 어 인체용 의료기기 하시는 분야에서 어 확장하려는 움직임들이 좀 강했었고요. 그런 상황에서 이제 아이템을 발굴을 하다가 의료기기 분야에서는 이제 치료에서 예방으로 흘러가는 이렇게 메가트렌드가 좀 있었고 지금은 조금 진부한 얘기가 됐지만 4차 산업혁명의 아 핵심 키워드가 모바일 AI, 빅데이터, 플랫폼 뭐 이런 핵심 키워드가 있어서 그 둘을 융합하는 시장에 반려동물 시장이 굉장히 강하게 강한 고리로 묶여 있다는 사실을 알게 됐습니다. 지금 이렇게 어 팬데믹 상황에서도 세계적으로 반려동물 시장은 20% 이상씩 성장을 하고 있고요. 그런 면들을 봤을 때 굉장히 작은 아이템이지만 여러 가지 큰 흐름들을 가지고 있어서 앞으로 굉장한 확장성을 가질 수 있겠다 이렇게 확신을 가지고 이 사업을 시작하게 됐습니다. So having originally worked for a company that made equipment for humans, he came over this way and followed the trends, followed big data, and followed the, uh, basically the future, where we are headed and what kind of needs will be uh, out there in the animal community or the pet community in the future. And that's exactly how he got to where he is. So can you tell me a little bit about your experiences in Pangyo? No, what is it that you like about being in Pangyo? 음, 판교는 우리 같은 스타트업이 생활하고 비즈니스를 해 나가는데 굉장히 최적화되어 있는 도시라고 생각을 합니다. 아, 여러 가지 어, 좋은 것들이 있겠지만 세 가지 정도를 꼽자면 첫, 첫 번째는 굉장히 많은 도움을 지속적으로 받을 수 있는 지원 인프라가 계속되고 있다는 겁니다. 어, 경기도도 그렇지만 판교 주변의 여러 가지 지원 사업들은 어, 비즈니스를 처음 시작하는 스타트업들에게 굉장히 실질적인 도움을 주는 프로그램들이 굉장히 많습니다. 두 번째로는 그런 일들을 같이 할수 있는 인적 자원들이 많이 모여 있다는 겁니다. 그래서 많은 사람들 그리고 어, 가치관을 같이 하거나 비즈니스에 공감하는 젊은 친구들하고 일을 하는 과정에서 어, 자신의 꿈도 그리고 여러 가지 인적 네트워크도 쌓을 수 있다는 점이 있고요. 세 번째로 좋은 거는 그럼에도 불구하고 쾌적하다는 겁니다. 이 판교라는 도시가 아, 그런 여러 가지 지원을 제도가 있음에도 불구하고 조금 낙후되어져 있다면 아, 지금 세대의 스타트업 CEO들에게 그렇게 호평받지 못했을 거라고 생각합니다. 여러 가지 쾌적화되어져 있는 인프라와 여러 환경들이 젊은 세대의 스타트업 CEO들에게 굉장히 좋은 여건을 만들어주고 있다고 생각합니다. So Pangu, of course, offers support for startups like their company, as well as uh, a clean environment and a clean city to work in. With the most important part, maybe being the people that are here too. He's saying this is kind of a great place for young people to be in a lot of smart minds, a lot of people who are motivated. to kind of work in this startup environment. And so when you have uh, a great city with great infrastructure as well as great people around you, that can certainly be helpful. Thank you so much for taking time out of your day to share this with us. 감사합니다.